സക്സസ് ഫൈൽ ഇന്ത്യ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകുക യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയം ആണ് അലൂമിനിയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അലൂമിനിയം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പാക്കിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാനാണ് വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതാണ് എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയുടേതാണ് ഇനി ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ശരാവതി നദിയിലാണ് ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദിയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ബിന്ദ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് നർമ്മദ നദിയാണ് ബിന്ദ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് നർമ്മദ നദി ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദി ഏതാണ് ഗംഗയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡോട്ട്സ് എന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഏത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് ഡോട്ട്സ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഡോട്ട്സ് എന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഏത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് ക്ഷയമാണ് ക്ഷയരോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് ഡോട്ട്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോട്ട്സ് എന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഏത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് ക്ഷയമാണ് ഐറിസിന്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഐറിസിന്റെ ഐറസിന്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഏതാണ് മെലാനിൻ ആണ് മെലാനിൻ മെലാനിൻ ആണ് ഐറസിന്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഐറസിന്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം മെലാനിൻ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് വയനാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് വയനാട് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി എന്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കബനി നദിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഏത് നദിയാണ് കബനി നദി സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് സൈലന്റ് വാലി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏതാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏതാണ് സിന്ധു ആണ് സിന്ധു നദിയാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏതാണ് സിന്ധു നദി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ആരാണ്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി ഏതാണ് ബക്രാൻ അങ്കിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി ഏതാണ് ബക്രാൻ അങ്കിൾ പദ്ധതിയാണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത ഏത് കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മകളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മകളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ബുദ്ധനാണ് ബുദ്ധൻ അടുത്തത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രൻ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ശനിയാണ് വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ശനി സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഗാനിമിഡ് ആണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഗാനിമിഡ് കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥി കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ലാ ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥി കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലസർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര ഏതാണ് ലസർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാചലാണ് ഹിമാചൽ ഹിമാചലാണ് ലസർ ഹിമാലയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ആഷസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഷസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആഷസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയമാണ് നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് റൈസോബിയം നൈട്രജനെ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് റൈസോബിയം അടുത്തത് മൂപ്പെത്താതെ അടക്ക വാടി വീഴുന്ന രോഗം മാഹാളിയാണ് മഹാളി ഏതിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കവുങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം രോഗമാണ് മൂപ്പെത്താതെ വടക്ക സോറി മൂപ്പെത്താതെ അടക്ക വാടി വീഴുന്ന രോഗമാണ് മാഹാളി അടുത്ത ചോദ്യം തലയോടിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് തലയോടിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് തലയോടിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം കുരുമുളകാണ് മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യമാണ് കുരുമുളക് നബാഡിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയാണ് നബാഡിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയാണ് സൂര്യകാന്തി പൂവിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് സാന്തോഫിലാണ് സാന്തോഫിലാണ് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം സാന്തോഫിൽ എന്ത് നിറമാണ് നൽകുന്നത് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് സാന്തോഫിൽ മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമാറ്റിൻ ജാലികയാണ് മർമ്മദ്രവ്യത്തില് വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണുന്നത് എന്താണ് ക്രോമാറ്റിൻ ജാലിക ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശമാണ് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് കോശം ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ആരാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏത് സമ്മാനം ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അരുന്ധതി റോയ് ആണ് അരുന്ധതി റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അടുത്ത ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒ
മഞ്ഞളിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ഏതാണ് കുർക്കുമിനാണ് മഞ്ഞളിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു കുർക്കുമിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് ജനസംരക്ഷകൻ ജനസംരക്ഷകൻ എന്നാണ് ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നേതാവ് ആരാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നേതാവ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നേതാവ് കേരളത്തിലെ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഓടയ്ക്കാലിയാണ് കേരളത്തിലെ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടയ്ക്കാലി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശൂർ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്രാഥമിക ശില എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് പ്രാഥമിക ശില ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശില ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഊർജം ഏതാണ് സ്ഥിതി ഗോർജമാണ് സ്ഥിതി ഗോർജം ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതി ഗോർജം സുമംഗല എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ യഥാർത്ഥ നം യഥാർത്ഥ പേര് ലീല നമ്പൂതിരി പാടാണ് സുമംഗല എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് ലീല നമ്പൂതിരി പാട് കോശത്തിൽ മർമ്മമില്ലാത്ത ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോശത്തിൽ മർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്നാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്താണ് കോശത്തിൽ മർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അമൃത്സർ ആണ് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃത്സർ മലബാർ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത് മലബാർ കലാപം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം നടന്നത് മലബാർ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം ഏതാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആരായിരുന്നു ശ്യാം സരൺ നേഗിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ചു അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം അല്പം ഉയർന്നതായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം അപവർത്തനം അപവർത്തനം എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ ഒരു നാണയം വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ നാണയം അല്പം ഉയർന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇതിന് കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ജെ സി ഡാനിയൽ ആണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ഇന്ത്യയില് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതിയാണ് അപ്പൊ അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാക്കി മാറ്റി ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരം അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നിശ്ചിത സഞ്ചാരപാത ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാരപാത അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് ഓർബിറ്റ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വർ അയ്യർ ആണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ അടുത്ത ചോദ്യം ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് ഇനി മറന്നു പോകരുത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ആരാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് 
ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ അവകാശികൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവകാശികൾ എന്ന നോവലാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് മുളകിന്റെ എരിവിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ക്യാപ്സിനാണ് മുളകിന്റെ എരിവിന് കാരണമായ രാസവസ്തുവാണ് ക്യാപ്സിൻ ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിലാകെ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിലാകെ മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകളാണുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകൾ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫർ ഖാൻ ആണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി ആരാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫർ ഖാൻ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായറാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായറാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ചൂലന്നൂർ ആണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് വേദാരണ്യ കടപ്പുറത്താണ് വേദാരണ്യ കടപ്പുറത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ജില്ല ബാങ്കിങ് സേവനം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ബാങ്കിങ് സേവനം തൃതീയ മേഖലയാണ് തൃതീയ മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് ബാങ്കിങ് സേവനം ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിറ്റ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൂരദർശന്റെ ലോഗോയിലെ ആപ്ത വാക്യം ഏതാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നതാണ് ദൂരദർശന്റെ ലോഗോയിലെ ആപ്ത വാക്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നത് ദൂരദർശന്റെ ലോഗോയിലെ ആപ്ത വാക്യം കൊല്ലത്തെ തിരുനൽവേലിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം കൊല്ലത്തെ തിരുനൽവേലിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആര്യങ്കാവ് ചുരമാണ് കൊല്ലത്തെ തിരുനൽവേലിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ഗണം ഏത് വേട്ടക്കാരൻ ഈ കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് ചോദിച്ചതാണ് വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ഗണം ഓറിയോൺ ആണ് ഓറിയോൺ വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓറിയോൺ ലോക്പാൽ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അണ്ണ ഹസാരയാണ് ലോക്പാൽ ോക്പാൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അണ്ണ ഹസാരെ സത്യമേവ ജയത എന്ന വാക്ക് ഏതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സത്യമേവ ജയത എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് മുണ്ടക ഉപനിഷത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് സത്യമേവ ജയത എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സത്യമേവ ജയത എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നുമാണ് മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് മിന്നാ മിനിങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണമായ വസ്തു മിന്നാ മിനിങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണമായത് ഏതാണ് ലൂസിഫെറിൻ ആണ് ലൂസിഫെറിൻ എന്ന വസ്തുവാണ് മിന്നാ മിനിങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണമായത് പ്രസിദ്ധമായ അശോക സ്തൂപം കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം സാരാനാഥ് ആണ് പ്രസിദ്ധമായ അശോക സ്തൂപം കണ്ടെടുത്തത് സാരാനാഥിൽ നിന്നുമാണ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർഗാസോ കടലാണ് സർഗാസോ കടലാണ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് കടലാണ് സർഗാസോ കടൽ ജടായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ജടായുപാറ ടൂറിസം പ
കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപമേത് കൂടിയാട്ടമാണ് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിനുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നീളമേറിയ കോശം നാഡീകോശമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നീളമേറിയ കോശം ഏതാണ് നാഡീകോശം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ടിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ടിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ക്യാൻ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യനിലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പ്ലാസ്മയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യനിലും മറ്റു നക്ഷത്ര നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലാണ് നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്തത് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയാണ് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആണ് കേരളത്തിലെ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടേതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടേതാണ് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടേതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കോട്ടയത്താണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയം മുത്തശ്ശി എന്ന പേരിൽ നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് ചെറുകാടാണ് ചെറുകാട് ഗോവിന്ദ പിഷാരടിയാണ് മുത്തശ്ശി എന്ന പേരിൽ നോവൽ എഴുതിയത് എൻ മഗജ എഴുതിയത് ആരാണ് അംബിക സുധൻ മങ്ങാടാണ് അംബിക സുധൻ മങ്ങാടാണ് എൻ മഗ എൻ മഗജ എഴുതിയത് പി ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ജാത ഏതാണ് സവർണ ജാഥയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ജാഥ സവർണ ജാഥ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്